முதல்ல போய் சமையல் ரெடி பண்ணு என் மக பசியோட வந்திருப்பா ஓ சூடா ரெடி பண்ணு ஏ இங்க வாடி இந்த பேக் யார் எடுத்துட்டு போவாங்க எடுத்துட்டு போ இந்த வீட்டுக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு வரும்போது எங்க அம்மா பைபிள் இருந்து ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க ரூத் நகோமுக்கு எப்படி உண்மையான மர்மங்களா இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி நானும் இருக்கணும்னு அதான் நானும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆமாமா வீட்டுல எனக்கு மாமியாருக்கு செட் ஆகல குழந்தை வேற இல்லைன்னு குத்தி குத்தி காமிக்கிறாங்க அவரு அவங்க அம்மா பேச்சு கேட்டுதான் ஆடுறாரு சரிதான் போங்கடான்னு வீட்டு விட்டு வந்துட்டேன் என்னடி இந்த மாதிரி குண்டு தூக்கி போடுற உன் புருஷனுக்காவது அறிவு வேண்டாமா உன் மாமியார் நல்லா இருப்பாளா சும்மா இருமா உங்க மகளுக்கு வந்த ரத்தம் உங்க மருமகளுக்கு வந்த தக்காளி சட்னியா ஒரு ரூத்து போல இருக்க ஆசைப்பட்டாங்க ஆனா நீங்க அதனாலதாமா உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு உங்க வீட்டுக்கு ஒரு மகளை ஆண்டு கொண்டு வருகிறார் மகளை போல நேசிங்க உங்க மாமியார சொந்த தாயை போல நேசிங்க அதுதான் பைபிள் சொல்லி இருக்கிற காரியம் இதை கடைபிடிச்சாலே குடும்பத்துக்குள்ள உரசல்கள் பிரச்சனைகள் வராது நீ எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கலாம் எழுத்து <laughs> 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 முதல்ல போய் சமையல் ரெடி பண்ணு என் மக பசியோட வந்திருப்பா ஓ சூடா ரெடி பண்ணு ஏ இங்க வாடி இந்த பேக் யார் எடுத்துட்டு போவாங்க எடுத்துட்டு போ சாப்பாடு <laughs> 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 ஒன்னு சாப்பிடலாம் <laughs> தலைக்கு மேல ஏறி உக்காந்துக்குவா
என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 மருமகளும் <laughs> ஆனாலும் அம்மா பண்றது கொஞ்சம் ஒவ்வொரு அவங்க வயசானவங்க என் அம்மா மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் ஓகே டோன்ட் வரி மாமியாரு <laughs> 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 சரதா பொங்கடான வீட்டு விட்டு வந்துட்டேன் என்னடி இந்த மாதிரி குண்டு தூக்கி போடுற உன் மாமியார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா எவ்வளவு டவுரி கொடுத்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் நானு உன் மாமனார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு உன் புருஷனுக்காவது அறிவு வேண்டாமா உன் மாமியார் நல்லா இருப்பாளா சும்மா இருமா உங்க மகளுக்கு வந்த ரத்தம் உங்க மருமகளுக்கு வந்த தக்காளி சட்னியா என்ன பாக்குற நானும் வந்ததுல இருந்து பாத்துட்டே இருக்கேன் சும்மா அண்ணிய ஏதாவது சொல்லி திட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க அவங்களும் ஒரு பொண்ணு தானே நீ எப்படி அவளை திட்டிக்கிட்டே இருந்த அவங்க அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொன்னா அவங்க அம்மாக்கும் இப்படித்தானே வேதனை ஆகும் அத பத்தி கொஞ்சமா நினைச்சு பாத்தீங்களா ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களை பத்தியோ அண்ணனை பத்தியோ ஒரு குறை கூட சொல்லல ஒரு ரூத்த போல இருக்க ஆசைப்பட்டாங்க ஆனா நீங்க அதனாலதாமா உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு மேல <laughs> 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 பிரியமானவர்களே இயேசு கரிசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இதனுடைய குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டிய நேரம் உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் டீக்கு முன்னால் கூப்பிடுங்க சின்ன பிள்ளைகள் வயசானவங்க எல்லாரையும் உட்கார வைங்க உங்களுடைய முழு குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து நான் ஜெபிக்க போகிறேன் ஆண்டு உன்னுடைய முழு குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து நடத்தணும் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது அந்த தேவை சந்திக்கப்படணும் நோய்கள் மாறணும் குடும்பத்துக்குள்ளே சமாதான ஆசீர்வாதம் நிலைத்திருக்கணும்ல அதுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன் என்னங்க இப்படிலாம் ஜெபம் பண்ணுறோம் ஆனால் என் மாதிரி உரசல்கள் இருக்குது 
மாமியார் பேசுறதில்ல மருமகள் பேசுறதில்ல மூஞ்சி தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படி சொன்ன போகிறீங்களா அதெல்லாம் சரியாயிரும் குடும்பத்தில் சில சமயத்தில் அது வரும் ஆனால் நம்ம வசனத்துக்கு செவி கொடுக்கும்போது அது சரியாயிரும் இப்போ நம்ம ஜெபிக்கும் போது சரியாக எல்லோரும் வாங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் வசனத்தை நம்ம கேட்கலாம் ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி மாமியார் மருமகள் இல்லை நிறைய இடத்துல மாமனார் வச்சு நிறைய பிரச்சனை வருவதில்லை சில இடத்துல இருக்கலாம் ஆனால் மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை தான் நிறையா அது இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை ஒரு சமயம் சிங்கப்பூரில் ஃபேமிலிக்கான ஒரு கூட்டம் நடத்தி இதை பற்றி நான் பேசும்போது அது ஆங்கிலத்திலையும் கொஞ்சம் மொழி பெயர்த்து கொண்டு இருந்தாங்க சீன ஒரு சகோதர ஊழிக்கார் வந்து அப்படி உட்காந்துட்டாங்க எங்கள் சீன மக்கள் மத்தியில் இதே பிரச்சனை இருக்குது என்பதாக பேசினாங்க மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை நிறைய இடத்துல இருக்கிறாரு ஆனால் பைபிளில் ஒரு மாமியார் மருமகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சரித்திரமே இருக்குது ரூத்தின் சரித்திரம் உண்மையாக நடந்த சம்பவம் நகோமி ரூத்து நகோமி மாமியார் ரூத்து மருமகள் இவ்வளோக்கும் மகன் இறந்துட்டான் மருமகள் விதவை ஆயிட்டா அப்போ அவள் அந்நிய தேசம் அவன் சொந்த தேசத்தில் இரு நான் என் தேசத்துக்கு போகிறேன்னு நகைமை சொன்ன போது இல்லை மாமியார் அண்ணாத மாதிரி தனியாக ஆயிட்டாங்க இந்த ரூத்து நான் தனியாக வாழ்ந்துக்கிறேன் என் வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிறேன்னு இல்லாமல் என் மாமியார் என் தாயை போன்றவங்க அவங்கள நான் தனியாக விட மாட்டேன்னு சொல்லி உங்கள் கூடவே நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்க உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் ரூத்தின் சரித்திரம் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் அந்த வார்த்தை சொல்கிறாங்க ரூத் எவ்வளோ அருமையான குணசாலியான பெண் பாருங்க தன்னுடைய மாமியார் கூட வந்து இனி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அவங்க மகன் இறந்துட்டான் இனி அவங்க கூட போய் என்னுடைய எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகிறதுன்னு நினைக்காம என் மாமியார் கஷ்டப்பட்டுற கூடாது கணவனும் இல்லை பிள்ளைகளும் இறந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி நிற்கிறாங்க நான் தானே அவங்களுக்கு துணைன்னு சொல்லி ஒரு மகள் எப்படி தாயை பின்பற்றுவாளோ அதே மாதிரி வந்தாங்க அதான் நகுமியும் தன்னுடைய மருமகளை மகளே நிதம் அழைச்சி அவருடைய நன்மையை தேடினார்கள்னு பைபிளில் இருக்குது உதா ஒரு மாமியார் மருமகள் உறவை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள இந்த சரித்திரத்தை வாசிங்க எனக்கு அன்பானவர்களே மருமகள் என்பவள் யார் மறு மகள் இன்னொரு மகள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மகள் திருமணமாக இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிடும்போது உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு மகளை ஆண்டு கொண்டு வருகிறார் மகளை போல நேசிங்க உங்கள் மாமியாரை சொந்த தாயை போல நேசிங்க அது தான் பைபிளில் சொல்லி இருக்கிற காரியம் இதை கடைபிடித்தாலே குடும்பத்துக்குள்ள உரசல்கள் பிரச்சனைகள் வராது நீங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அவங்க என்னுடைய தாயை போன்றவங்க அவங்க எனக்கு தாய்க்கு சமம் எங்கள் அம்மா போல் நான் அவங்கள நேசித்து பாதுகாப்பேன் மருமகள் சொல்லி அது என்னுடைய மகள் எனக்கு ஒரு மகளை ஆண்டு தந்திருக்கிறார் அப்படின்னு நேசிச்சிங்கன்னா எங்கள் பிரச்சனை வரப்போகுது நிறைய குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை அதனால் ஆண்களும் கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு சமயம் சென்னையில் ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த சினிமா துறையில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு கூட்டம் நடத்துகிறோம் அதுக்கு நான் போகும்போது பிரசங்கம் பண்ணுவது உண்டு ஒரு சமயம் இந்த குடும்பத்தை குறித்து நான் பிரசங்கம் பண்ணினேன் மாமியார் மருமகள் இந்த சண்டை பிரச்சனை இதெல்லாம் சொல்லி அதை பற்றி ஒரு பிரசங்கம் பண்ணி முடித்தேன் அப்போது ஒரு தாயார் அவங்க ரெகுலராக இந்த ஜபத்துக்கு வருவாங்க ஒரு தாயார் தன்னுடைய பேரம் பேத்தி எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அவங்க யாருன்னு கேட்டவங்க சொன்னாங்க அவங்க நிறைய சினிமாவில் நடிச்சிருக்கிறாங்களாம் தாய் வேஷத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன தமிழ் தெலுங்கு அதிலெல்லாம் ஃபேமஸ் ஆனவங்களாம் ரெகுலராக ஜபத்துக்கு வருவாங்க பேரம் பேத்தி எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க மருமகள் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க நான் பிரசாமணி முடித்த உடனே தன்னுடைய மருமகளை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க மருமகள் பேரம் பேத்தி எல்லாம் கூட்டிகிட்டு என் வந்து சொன்னாங்க ஐயா நீங்கள் வந்து ஒரு பிரசங்கம் பண்ணீங்க மாமியார் மருமகள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி இது என்னுடைய மருமகள் நான் இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் என் பேரை கொழந்தைங்க இவ்வளோ என் மகளை மாதிரி நான் நேசித்து வச்சுருக்கிறேன் என் மருமகள் என்னை தாய் மாதிரி நேசிப்பா எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஊரு நாள் கூட பிரச்சனை வந்ததில்லை சண்டை வந்ததில்லை முறுமுறுப்பு வந்ததில்லை அவங்க மருமகளை கூட்டி கொண்டே வந்து பேசுகிறாங்க எங்கே வேணாலும் நான் வந்து சொல்லுவேன் நாங்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்பதாய் மகிழ்ச்சியோடு சொன்னாங்க அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய மருமகளை இன்னொரு வீட்டுக்காரின்னு என்ன நினைக்கிறீங்களா ஏன் பிள்ளை என்னுடைய மகள் அவளுக்கு முழு உரிமை உண்டு இந்த குடும்பம் அவளுடைய குடும்பம்னு ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறீங்களா யோசித்தப்பா கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு அது மாறணும் அது ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டு விடத்தில் 
மருமகளாக இருக்கிறவங்க மாமியார் எப்படி நேசிக்கிறீங்க சொந்த தாய் போல் நேசிக்கிறீங்களா இவங்க எனக்கு அம்மா எனக்கு அம்மா அப்பாவை ஆண்டவர் இந்த வீட்டில் தந்திருக்கிறார் அப்படி நேசிக்கிறீங்களா கொஞ்சம் வித்தியாசம் காமிக்கிறீங்களா தப்பு ஆண்டு விட்டு ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே இவங்க தான் எனக்கு தாய் தகப்பன் மாமியார் சொல்லுங்க இதுதான் என்னுடைய மகள் எனக்கு தந்திருக்கிற மகள் ஆண்டவரே அப்படி நேசித்து அப்படி அன்பு காட்டி பாருங்க எவ்வளோ பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷ சமாதானம் வந்துடும் முறுமுறுப்பு சண்டை முகத்தை தூக்குறது பேசாமல் இருக்க அதெல்லாம் இருக்காது ஒரு எப்பவும் ஒரு மகிழ்ச்சி அதான குடும்பம் அதுக்கு தானே ஆண்டோர் குடும்பம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க தானே ஆண்டோர் எல்லாம் தந்திருக்கிறாரு ஆனால் சின்ன சின்னதுக்கு பிரச்சனை முகத்தை தூக்கிட்டு உம்மு நிறுத்துக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு என்னங்க குடும்பம் அது நீங்கள் சரியாயிடணும் ஒப்பு கொடுங்க இன்னைக்கு ஆண்டு வர எந்த சின்ன சின்ன காரியம் இந்த மாதிரி காரியத்தெல்லாம் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு மாமியாராக இருப்போம் ரூத்து சரித்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு மாமியாராக இருப்பேன் மருமகளாக நான் இருப்பேன் நாங்கள்லாம் ஒரே குடும்பமாக எங்களை ஆக்கி இருக்கிறீங்க நாங்கள் சந்தோஷமாக இருப்போம்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுங்க யாராவது வருத்தப்படுத்திருந்தால் போய் சாரி கேளுங்க தப்பே கிடையாது நான் அவனை காயப்படுத்திட்டானாமா மன்னிச்சிரு ஏதோ கோவத்தில் பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க என்னை மன்னிச்சிருங்க மாமியார்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க சரியாயிருங்க ஒப்புரவாயிருங்க அதானே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இன்றைக்கே நீ அதை செய்ய இடம் கொடுக்க என்றைக்கும் இந்த முறுமுறுப்புகள் இந்த பிரச்சனைக்கு இடம் கொடுத்துறாருங்க உங்கள் வீட் குடும்பத்துக்குள்ள சாத்தா நுழைய இடம் கொடுக்காதுங்க அது ஆண்டோடைய குடும்பம் ஏசு அங்கே ஆட்சி பண்ணுகிறார் அங்கே வாசம் பண்ணுகிறார் என்ற மகிழ்ச்சியோடு குடும்பம் நடக்கட்டும் அதுக்கு தினமும் நீங்கள் குடும்பமாக ஜெபிக்கணும் பாட்டு பாடி துதித்து ஜெபிக்கணும் உங்கள் வீட்டில் ஜபசத்தையும் கேட்கணும் அப்போ தான் கத்தருடைய பிரசனை வீட்டில் நிறைந்திருக்கும் சாத்தம் உள்ள நுழைய முடியாது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அதுக்காக ஜெபிக்கலாமா இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது கடன் பிரச்சனை நீங்கணுமா பிஸ்னஸ் ஆசை உடைக்கப்படணுமா ஒரு காரியம் வாய்க்கணுமா எல்லாத்துக்கும் ஜெபிக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு எக்ஸாம் வருதா எல்லாத்துக்கும் ஜெபிக்கலாம் ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்திருவார் பயப்படாருங்க மிளங்கால் போடுங்க எல்லாம் ஜெபிக்கலாம் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் இணைந்து தகப்பனே இந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகளோடு இணைந்து ஜெபிக்கிறாப்பா இவங்க உங்கள் குடும்பம் ஆண்டு வரே உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டு வரே இன்றைக்கு அந்த குடும்பத்தில் நிறைவான ஆசீர்வாதம் உண்டாகணும் ஆண்டு வரே ஒரு மனமற்ற தன்மைகள் உரசல்கள் கோபங்கள் தாபங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும் இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி சமாதான சந்தோஷம் உண்டாகட்டும் ஒருவருக்கு ஒரு மன்னித்து விட்டு கொடுத்து அன்பு காட்டுகிற இருதயத்தை கத்தர் தாரும் மாமியார் மருமகளுக்குள்ளே நல்ல ஒரு அன்பு ஐக்கியம் ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் இதோமுடைய கரம் தொடுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதையெல்லாம் நிறைவேற்றி கொடுங்க அந்த கடன் பிரச்சனையை மாற்றுங்க இந்த பண தேவையை சந்திங்க இதற்காக ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க எக்ஸாமில் பிள்ளைகளுக்கு வெற்றியை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க வேலைக்கு வழி திறந்து கொடுங்க கற்பத்தின் கனியை அருளி செய்யுங்க என்ன காரியத்துக்கு ஜெபிக்கிறாங்களோ அதிலெல்லாம் அற்புதம் நடக்கட்டும் நோய்கள் குடும்பத்தை விட்டு விலகட்டும் போராட்டங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும் இந்த குடும்பமுடைய பாதுகாப்புக்குள் இருக்கட்டும் சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் நுழையாதபடி பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து நடத்தும் ஒவ்வொருவரையும் நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன் சிறு குழந்தைகளை ஆசீர்வதிய நல்ல ஆரோக்கியத்தில் சுகத்தில் வளரட்டும் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தை அருளி ஆசீர்வதியும் படிப்பில் சிறந்து விளங்க செய்யும் வயதான பெற்றோரை ஆசீர்வதி சுக பலனை கொடுத்து காத்து கொள்ளும் இந்த தாய் தகப்பனை ஆசீர்வதியும் அவருடைய வேலை ஆசீர்வதியும் வருமானத்தை ஆசீர்வதியும் எல்லா பிரச்சனைகளை நீக்கும் இன்று முதல் ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதங்களை செய்து மகிழ பண்ணும் நீர் ஆசிர்வதித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து விட்டா வேத வசனத்தை போதும் உங்களுடைய மனதில் பதித்து கொள்ளுங்க அந்த வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆளுகை செய்யட்டும் அந்த வசனத்தின்படி வாழ அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்க நீங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி முறுமுறுப்பு சண்டை இந்த காரியத்துக்கு இடம் கொடுக்காதுங்க உடனே அதை மேற்கொண்டுருங்க கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பா உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக நாங்கள் தினமும் ஜெபிக்கிறோம் நீங்களும் ஜெபிங்க ஊறு நன்மை உங்களுடைய வீட்டில் குறைவுபடாது கத்த நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே 
இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக